வணக்கம் மக்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம டைட்டானிக் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கு வரைக்கும் உலகத்தில் யாருக்கிட்டையுமே போய் ஒரு கப்பலோட பேர் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாரோட மைண்ட்லேயும் ஃபஸ்ட்டு வர பேர் டைட்டானிக்காக தான் இருக்கும் இதுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன் ரீசன் நைன்டீன் நைன்டி செவனில் ரிலீஸ் ஆன டைட்டானிக் மூவின்னு கூட சொல்லலாம் இந்த உலகத்தில் இன்றைக்கு வரைக்கும் ட்ராவல் நாளில் எத்தனையோ ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடந்திருக்கு பட் அது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிறது இல்லை ஆனால் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸுக்கு மேலே கிராஸ் ஆகியிருந்தாலும் நம்ம மெமரியிலிருந்து நீங்காத இடம் பிடிச்சிருக்க ஒரு முக்கியமான விபத்து தான் டைட்டானிக் விபத்து ஃபிஃப்டீன்த் ஏப்ரல் நைன்டீன் டுவெல் அன்னைக்கு அன்எக்ஸ்பெக்டடாக நைட் ஒரு லெவன் ஃபார்ட்டிக்கு த அன்சிங்கபிள் ஷிப் அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட டைட்டானிக் கப்பல் ஒரு ஐஸ்பர்கில் மோதி மூழ்கிடுச்சு இந்த ஷிப்பை கட்டவங்களில் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான பர்சன் தாமஸ் ஆண்ட்ரூஸ் அவர்கிட்ட ரிப்போர்ட்டர்ஸ் இந்த ஷிப்போட சேஃப்டி பற்றி கேட்கும் போது அவர் ஈவன் காட் கான் சிங்க் இட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அன்சிங்கபிள்னு சொல்கிற இந்த ஷிப் அப்புறம் எப்படி மூழ்கிச்சு இதுக்கு பின்னாடி நிறைய மர்மமான விஷயங்களும் கான்ஸ்பிரசி தியரிஸும் இருக்குது இதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் தியரி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு இன்சூரன்ஸ் ஸ்கேம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அமெரிக்காவில் இருக்க ரொம்ப பெரிய பணக்காரங்களில் ஒருத்தர் தான் ஜே பி மோர்கன் அந்த காலத்தில் பெரிய ஷிப்ஸை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற ஒயிட் ஸ்டார் லைன் அப்படின்ற கம்பெனியோட ஓனர் இவர் உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய மூன்று சொகுசு கப்பல்களை உருவாக்கி அது மூலமாக அதிக அளவில் காசு சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டார் அதுபடியே ஒலிம்பிக் டைட்டானிக் அண்ட் பிரிட்டானிக் அப்படின்னு மூன்று பெரிய கப்பல்களை ஒரே மாதிரியான தோற்றத்தில் உருவாக ஸ்டார்ட் பண்ணார் அதுலேயும் ஒலிம்பிக் அண்ட் டைட்டானிக் நடுவில் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மூணு கப்பல்களில் அதிக வேகத்தில் போகிற கெப்பாசிட்டியும் அதிக செலவில் கட்டப்பட்டதும் டைட்டானிக் தான் அந்த காலத்திலேயே செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் டாலர்ஸ் செலவு பண்ணி உருவாக்கப்பட்டது ஒலிம்பிக் கப்பலை தான் வந்து ஃபஸ்ட்டாக கட்டி முடிக்கிறாங்க டுவெண்ட்டி எயிட் செப்டம்பர் நைன்டீன் லெவனில் ஒலிம்பிக் கப்பலோட ஃபிஃப்த் ஓஎஜ் அப்போ ஹெச்எம்எஸ் ஹாக் அப்படின்ற ஒரு போர் கப்பல் மேலே மோதிடுச்சு அதனால் ஒலிம்பிக் கப்பலோட லெஃப்ட் சைடில் ரொம்ப பெரிய டேமேஜ் ஆகிடுச்சு இந்த டேமேஜை சரி பண்ணுறதுக்கு ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டாலர்ஸுக்கு மேலே தேவைப்பட்டிருக்கு மார்கன் ஏற்கனவே வந்து மூன்று கப்பலை கட்டிகிட்டு இருந்தனால அவர்கிட்ட போதுமான படம் இல்லை இந்த ஆக்சிடென்ட்டுக்கு முக்கியமான ரீசன் ஒலிம்பிக் கப்பல்ன்றதுனால இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியும் பணம் தர மாட்டேன்னு இதனால் ஒரு சதி திட்டம் தீட்டுறாரு மோர்கன் அப்போது டைட்டானிக் கட்டி முடிக்க போகிற ஸ்டேஜில் இருந்துச்சு டைட்டானிக் கட்டி முடிக்க தேவைப்பட்ட எல்லா பணத்தையும் யூஸ் பண்ணி ஒலிம்பிக்கோட டேமேஜான பார்ட்ஸை சரி பண்ணார் ஒலிம்பிக் கப்பலில் சில மாடிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் பண்ணி அது பார்க்குறதுக்கு அப்படியே டைட்டானிக் மாதிரியே மாற்றிட்டார் இவரோட இந்த பிளான் ஒயிட் ஸ்டார்லைனோட சேர்மன் அப்புறம் சில ஒர்க்கர்ஸுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இவர் அந்த டேமேஜான ஒலிம்பிக் கப்பலில் தான் டைட்டானிக் கப்பல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிச்சிருக்காரு இவரோட பிளான் என்னவா இருந்துச்சுன்னா கப்பலோட ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் ஐஸ்பர்க் மேலே மோதிடுச்சுன்னா கப்பல் மூழ்காமலும் இருக்கும் அதே நேரத்தில் அதிகமான டேமேஜோடும் இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சாரு இதனால் தேவையான பணத்தை இன்சூரன்ஸ் மூலமாக வாங்கி கப்பலை திருப்பி சரி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினச்சாரு ஆனால் ஏற்கனவே நடந்த ஆக்சிடென்ட்னால் ஒலிம்பிக்கோட லெஃப்ட் சைடில் ரொம்ப பெரிய டேமேஜ் இருந்துச்சு அதனால் ஐஸ்பக் மோதின உடனே லெஃப்ட் சைடில் அதிகமான தண்ணி உள்ளே வர ஆரம்பிச்சிருக்கு ஒலிம்பிக் கப்பலில் கடலில் மூழ்கிடுச்சு இது மூலமாக கடலில் மூழ்கினது ஒலிம்பிக் கப்பல் தான் டைட்டானிக் கப்பல் இல்லை அப்படின்னு தெரியுது இருந்தாலும் மோர்கன் அவர் நினைச்சத சாதிச்சிட்டார் அப்படின்னு சொல்லணும் டைட்டானிக் மோர்கன் அந்த மந்த்தே லாய்ட் அப்படிங்கிற லண்டனில் இருக்க பேங்க்லேருந்து டென் மில்லியன் டாலர்ஸ் இன்சூரன்ஸாக வாங்கிட்டார் இது டைட்டானிக் கட்ட செலவானதை விட டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் டாலர்ஸ் அதிகம் இந்த கான்ஸ்பிரசி தேரியை ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி டைட்டானிக்கோட சர்வைவரான ராபர்ட் கார்டினர் டைட்டானிக் கான்ஸ்பிரசி அப்படின்ற புக்கில் இதுக்கான ப்ரூஃப்ஸ் எல்லாத்தையும் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு அதுபடி டைட்டானிக் கப்பல் தயாரிக்கப்படும் போது ஃபோர்டீன் போர்ட் ஹோல்ஸோடு தான் வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் மூழ்கி டைட்டானிக் கப்பலில் சிக்ஸ்டீன் போர்ட் ஹோல்ஸ் இருந்திருக்கு ஒலிம்பிக் கப்பல் தான் சிக்ஸ்டீன் போர்ட் ஹோல்ஸோட உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்ற பாயிண்ட்டை சுற்றி காட்டுறாரு ராபின் இதே மாதிரி நிறைய விஷயங்களை சொல்கிறாரு இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்கனோட ரிலேட்டிவ்ஸ் அண்ட் கலீக்ஸ் எல்லாருமே இந்த டைட்டானிக் ஜேர்னியோட அட்வான்ஸ் புக்கிங்கை கேன்சல் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி மார்கன் கூட லாஸ்ட் மினிட்டில் உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ராவலை கேன்சல் பண்ணிட்டாரு சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஐஸ்பர்க் பற்றி இன்ஃபர்மேஷனை டைட்டானிக் கப்பல் சென்ட் பண்ணியும் அதை அவங்க எப்படி கேர்லெஸ்ஸாக விட்டாங்க அப்படின்றது இன்னொரு பெரிய டவுட் நெக்ஸ்ட் நம்ம த அன்லக்கி மம்மி அப்படின்னு இன்னொரு தியரியை பற்றி பார்க்கலாம் எயிட்டீன் நைன்டீஸில்
டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே பேசஞ்சர்ஸ் இருந்திருக்காங்க ஆனால் சிக்ஸ்டீன் லைஃப் போட்ஸ் தான் இந்த கப்பல் இருந்திருக்கு அதாவது தௌசண்ட் பேருக்கு மட்டும்தான் லைஃப் போட்ஸ் இருந்திருக்கு டைட்டானிக் கப்பல் விபத்தில் உலகத்திலேயே ரொம்ப பணக்காரங்க தான் இறந்து போயிருக்காங்க டைட்டானிக் கட்டப்பட்டதுலேருந்து இது ரொம்ப லக்ஸூரியஸான பணக்காரங்களுக்கான கப்பல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி உலகத்தில் இருக்க மிகப்பெரிய பணக்காரங்க நிறையா பேர் இந்த ஷிப்பில் ஏறி போயிருக்காங்க இந்த ஆக்சிடெண்ட்டால் நிறையா பணக்காரங்க இறந்து போயிருக்காங்க கடைசியில் காப்பாற்றப்பட்டவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா விமன் அண்ட் சில்ட்ரன் பிகாஸ் அவங்களுக்கு தான் வந்து ஃபஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி கொடுத்துருக்காங்க நிறைய இன்ஸ்பெக்ஷன்ஸ்லாம் நடத்தி த அன்சிங்கபிள் ஷிப் அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட டைட்டானிக் எப்படி மூழ்குச்சு இவ்வளோ சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குன்ற ஆணவத்தில் தான் வந்து லைஃப் போர்ட்ஸ் பற்றி இவங்க கன்சிடர் பண்ணலையா இல்லை பிளான் பண்ணி அத்தனை பேரி சாக அடிச்சிட்டாங்களா அப்படின்றது ஒரு பெரிய கேள்வியாக தான் இருக்குது ஜே பி மோர்கன் அவரோட காம்படிஷனாக இருக்க மற்ற ரிச் பீப்புளை கொள்றதுக்காக தான் சேஃப்டி போர்ட்ஸை வந்து ரொம்ப கம்மியாக வச்சுருந்தாரு அப்படின்னு சில பேர் சொல்கிறாங்க இப்போ நான் சொன்ன மூணு தேரியில் எது நம்புற மாதிரி இருக்கோ அது கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ஸோட உங்களை அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்க மக்